डियर स्टूडेंट्स तुम्हारा देखो अलवेज लाइन यूट्यूब चैनल आज हमें तुम्हारे संगे क्लाउडसर एक्टिविटी फोर और एक्टिविटी फाइव के लिए आलोचना करब एर आगे भिडियोते हमें एक्टिविटी वन टू थ्री के लिए आलोचना करी तुम्हारा जी एख देखे ना थको प्ले लिस्टे गए देखे नीते पर चलो शुरू करा जाए आशा करी तुम्हारा देखते एक्टिविटी फोर एखे कि देखो मैं एक्टिविटी शुरू करार आगे एखे जो कि करते बला आज से एकटुकू देखे नब देखो हमें पढ़ी रईट टी फर ट्रु एंड एफ फर फल्स स्टेटमेंट इन दिभन बक्सेस देखो ये डान दिखे प्रश्नगुल डान दिखे क्योंकि बक्स देवा रही है वक्स देवा रही है वक्सगुलोते जेटा सत्य सेटार जो टी लिखते है और जो मिथ्याटार जो फल्स लिखते है गिव सपोर्टिंग स्टेटमेंट फर इच अफ योर एनसार्स और ये तुम्हें सत्यर जो टी फल्सर जो एफ लिखस से तुम्हार उत्तर सपक्ष एक जुक्ति क्यों इखने लिखते हो कौन लाइन टार ओपर भित्ती तुम से उत्तर दिशो से जैगागुलोते फाका जैगागुलो रही है जैगागुलोते लिखते है तो चलो शुरू करा जा प्रथम कि बोलते देखो एक नम्बर प्रश्न इन द मर्निंग द बय आस्क द फार्ष्ट कोश्चन टू हिज फादार सकाल बल्ल बालकटी तर बाबा के प्रथम प्रश्न जिज्ञासा कर हमें कि देखे जो हमें टेक्सटा पढ़े तक देखे बालकटी तरह माँ के जिज्ञासा कर फल्स हो जाए कि लिखब देखो हमें खाता तुम्हारे सुविधार्थे लिखे रेखे ये ये क्योंकि बक्से एफ लिखे देव एबार सपक्षे एक फल्स बोल कार ओपर भित्ती से लाइन का क्योंकि बीथ ये लिखते है जमन धर हमें ये लिखे तुम्हारे यही लिखते है हिज मदार वज द फार्ष्ट हि हाड आस्क इन द मर्निंग जी हेयर हाव द क्लाउडस गन बालकटी तरह माँ के प्रथम जिज्ञासा कर मेघेरा कथाय गल आशा करी बोझाते परलम एबारे तुम्हारे बीथ जैगाटुकू देखिए दी ये देखो एकदम प्रथम लाइने क्योंकि लेट्स कन्टिन्यूर पर देखो देव आज है हिज मदार वज द फार्ष्ट हि हाड आस्क इन द मर्निंग जी हेयर हाव द क्लाउडस गन तुम्हार उत्तर सपक्षे क्योंकि ये तुले दीते हैं मैं जे लाइनगुलो तुम्हार उत्तर सपक्षे ठीक मन है से ही अंशटुकू के तुम्हारे फाँका जैगा लिखे दीते हैं दो नम्बर प्रश्न देखे नब दो नम्बर प्रश्न कि बोलते अर्थात बी एर प्रश्न दो नम्बर नय द बज मदार आस्क हिम टू गो टू स्कूल से ऐलेटार माँ ता विद्यालय जो बल तेल ये कि देखे हाँ विद्यालय जो तेल मैं ट्रु ए ट्रुर जो हमें कि लिखब टी लिखब देखो हमें से लिखे तुम्हारे देखिए जे देखो ये हमें आशा करी तुम्हारा देखते बक्सटार भर हमें टी लिखे दिए जेहेतु ये सत्य तरह सपक्षे कि लिखे मैं सपोर्टिंग स्टेटमेंट हिसाब से देखो द बज मदार आस्क हिम टू गो टू स्कूल से ऐलेटार माँ ता विद्यालय जो वाज क्यूकलि इट योर ब्रेकफास एंड गो टू स्कूल ये नीचे लाइनटुकू कम लिखते है ये नीचे लाइनटुकु हमें तुम्हारे बोते देखिए दी देखो ये देखो वाज क्यूकलि इट योर ब्रेकफास एंड गो टू स्कूल तुम्हारा मन तुम्हारा जो मन करो एकदम यहां लिखते पर क्लाउडस हाव यू लस्ट योर माइंड बॉय हारि आप नाउ वाज क्यूकलि इट योर ब्रेकफास एंड गो टू स्कूल ये क्योंकि तुम्हारा पुरो लाइन टा के लिखे दीते असुविधा नहीं तीन नम्बर प्रश्न देखो तीन नम्बर प्रश्न कि बोलते देखो हुएन द बय गट आप इन द मर्निंग हि स द स्काय वज क्लाउडलेस जो से सकाल बल्ले घूमथ उठल देख लो आकाश परिष्कार मैं आकाशे को मेघ नहीं एकदम ठीक जो से उठल तक से आकाश के क्यों देख लो परिष्कार देख लो तो क्यों ट्रु सत्य तरह टी लिखब देखो हमें से भाव क्योंकि एखे लिखे देखिए तुम्हारे ये कोश्चन सी देखो ये हमें बक्सर भरे टी लिखे एवं तर सपक्षे मैं उत्तर सपक्षे जो लाइन एखे लिखे देखो हुएन हि गट आप इन द मर्निंग हि वज अमेज द स्काय वज क्लियर एंड एम टी ए अंशटुकु तुम्हारा बीथ एक देखिए दी ये अंशटुकु हमें क्योंकि लिखे देखो हुएन हि हमें ये तुम्हारे ब्राकेट दिए देखे दीची हुएन हि गट आप इन द मर्निंग हि वज अमेज द स्काय वज क्लियर एंड एम टी हमें यंत लिखे ये क्योंकि तुम्हारे सठिक जैगाटुकू के बेचे नहीं वही फाँका जैगा लिखते है एबार देखो डि एर प्रश्न देखो शेष प्रश्न ट्रू फल्स थे द बय वज हैपी टू थिंक दैट हि हाड फल एन एसलिप मैं से खूब खुशी होता 
ভেবে যে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল আমরা কি টেক্সট যখন পড়ছিলাম আমরা যখন পাঠ্যটিকে পড়ছিলাম তখন কি দেখেছিলাম যে সে খুব মানে দুঃখী হয়ে গিয়েছিল সে কিন্তু অতটা খুশি হয়নি তাহলে কিন্তু এটা এখানে বলছে খুশি হয়েছিল তাহলে ও কিন্তু হয়েছিল আসলে দুঃখী তাহলে এটা ফলস তাহলে আমরা বক্সে কি লিখে দেবো এফ লিখে দেবো ঠিক এইভাবে এই যে আমি যেভাবে তোমাদের দেখাচ্ছি আমি বক্সে লিখে দেবো এফ এবং তার সপক্ষে যে লাইনটা আমরা বই থেকে তুলে দেবো টেক্সট থেকে বা পাঠ্যাংশ থেকে অ্যান্ড ইট স্যাডেন হিম টু থিঙ্ক দ্যাট হি হ্যাড ফল ইন আ স্লিপ এই অংশটুকু কিন্তু আমি তোমাদের বই থেকে তুলে দিয়েছি আমি সেই জায়গাগুলোকে আর বারবার তোমাদের দেখাচ্ছি না যদি আমি বারবার দেখাতে চাই সেক্ষেত্রে ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে আমি চেষ্টা করছি খুব ছোট্টর মধ্যে শেষ করার তো এবার আমরা কিন্তু অ্যাক্টিভিটি ফাইভ থেকে দেখে নেবো আমাদের অ্যাক্টিভিটি চার আমাদের শেষ হয়ে গেল আমরা সেটা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলাম এবার অ্যাক্টিভিটি ফাইভ কি বলছে দেখবো দেখো এখানে যেটা বলছে আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন অর্থাৎ নিচে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে বলা হচ্ছে এ এ থেকে যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে দেখো হুইচ কোয়েশ্চেন হন্টেড দ্য বয় মানে কোন প্রশ্নটা ওই ছেলেটাকে খুব মানে পিছু ধাওয়া করছিল মানে ধাওয়া করছিল কোন প্রশ্নটার মনের মধ্যে ঘোরপাক খাচ্ছিল সেটা কিন্তু বলছে এখানে ভার্ব দেখো কি দেওয়া আছে হন্টেড ইডি যোগ করা আছে অর্থাৎ পাস্ট টেন্সে রয়েছে তাহলে তোমাদের উত্তরটা কিন্তু পাস্ট টেন্সে লিখতে হবে দেখো আমি তোমাদের বই থেকে ইনফরমেশন নিয়ে উত্তরটা লিখেছি তোমরা যে সবসময় বই থেকে সরাসরি উত্তরগুলো পেয়ে যাবে তাই নয় মানে কখনো কখনো তোমরা পেয়ে যেতে পারো আবার কখনো কখনো তোমাদের কিন্তু নিজেকে গুছিয়ে লিখতে হতে পারে দেখো আমি যেভাবে লিখে দেখানোর চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে একটু সেটা নিয়ে আলোচনা করে নিই দেখো দ্য বয় হ্যাড সিন দ্য নাইট বিফোর দ্যাট ক্লাউডস গ্যাদারিং ইন দ্য ডার্ক স্কাই আগের রাত্রে কি দেখেছিল ছেলেটা যে আকাশে মেঘ জমছে বাট দ্য নেক্সট মর্নিং হি ফাউন্ড দ্য স্কাই ওয়াজ ক্লিয়ার অ্যান্ড এমটি কিন্তু পরের দিন দেখলো যে আকাশ পরিষ্কার এবং ফাঁকা শো এ কোয়েশ্চেন হোয়ার ডিড দ্য ক্লাউডস গো রোজ ইন ইজ মাইন্ড অ্যান্ড ইট হন্টেড হিম তাহলে একটা প্রশ্ন যে মেঘেরা তাহলে কোথায় গেল তার মাথায় মানে উপ এলো আর এটা তাকে মানে পিছু ধাওয়া করছিল মানে তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল আশা করি তোমরা এই জায়গাটুকু বুঝতে পারলে এইভাবে কিন্তু তোমাদের উত্তরটা লিখতে হবে এটাই লিখতে হবে এমন বলছি না এইভাবে লিখতে হবে মানে সাবজেক্ট ভার্ব টেন সব কিছু ঠিকঠাক রেখে তোমাদের লিখতে হবে এবার তোমরা নিজেদের মতো করে লিখে নিতে পারো আমি তোমাদের সুবিধার্থে এইভাবে লিখতে হবে সেটা দেখিয়ে দিয়েছি পরের প্রশ্নটা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব দেখো পরের প্রশ্ন কি বলছে কোশ্চেন বি হোয়াট ডিড দ্য বয় সি ইন দ্য মিডিল অব দ্য নাইট মানে সেই মধ্যরাত্রিতে আকাশে ছেলেটা কি দেখেছিল সেটা আমরা দেখবো এবার কি দেখেছিল দেখো আমি যেভাবে লিখে 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 দেখানোর চেষ্টা করেছি তোমাদেরকে এই যে দ্য বয় শ ইন দ্য শ দ্য ক্লাউডস আর রামলিং অ্যান্ড ইন দ্য অকেশনাল ফ্ল্যাশেস অফ লাইটনিং দে আর ডেন্স অ্যান্ড ব্ল্যাক ইন দ্য মিডিল অফ দ্য নাইট তাহলে ছেলেটি কী দেখলো যে মেঘগুলো মানে গুড়গুড় করছে অ্যান্ড ইন দ্য অকেশনাল ফ্ল্যাশেস অফ লাইটিং আর মাঝে মাঝে যে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে দে আর ডেন্স তাতে তাদেরকে খুব কালো দেখাচ্ছে খুব ঘন কালো ইন দ্য মিডিল অফ দ্য নাইট সেই মধ্যরাত্রিতে আশা করি তোমাদের কাছে বোঝাতে পারলাম এগুলো কিন্তু তোমাদের আমি বই থেকে ইনফরমেশন নিয়েই লিখেছি তোমাদের যদি কোনো রকম বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে আমি চেষ্টা করব সেগুলোকে নিয়ে পরে আবার আলোচনা করে দেওয়া এবার আমরা পরের প্রশ্নটা দেখবো পরের প্রশ্ন কি বলছে হাউ ডিড হি ফিল অ্যাজ হি ওয়াক্ট বিটুইন দ্য ফিল্ডস যখন সে সেই মাঠের উপর ভিত মানে মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল ও কেমন অনুভব করছিল মানে ছেলেটার কি মনে হচ্ছিল দেখি আমরা উত্তরটা ঠিক কেমন হবে এই যে দেখো হোয়েন হি ওয়াক্ট বিটুইন দ্য ফিল্ডস ইন দ্য ফিয়ার্স হিট যখন সে প্রচণ্ড গরমে মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল হি ফেল্ট দ্যাট হিজ বডি ওয়াজ অন ফায়ার সে অনুভব করলো যে তার শরীরটা একদম মানে গরম হয়ে গেছে আগুনের মতো অ্যান্ড হিজ থ্রোট ওয়াজ ড্রাই আর তার গলা শুকিয়ে গেছে একদম তোমরা কিন্তু এগুলো এই ইনফরমেশানগুলো বই থেকে পেয়ে যাবে শুধুমাত্র তোমাদের সঠিকভাবে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট টেন্স ঠিক রেখে গুছিয়ে লিখতে হবে এবং সঠিক জায়গাটুকু বাঁচতে হবে যে কোন জায়গাটুকুর উপর ভিত্তি করে তোমরা উত্তরগুলোকে লিখবে এবার তোমরা নিজেরা ট্রাই করতে পারো বাড়িতে নিজের মতো করে লেখা এখান থেকে একটা আইডিয়া তোমরা পেয়ে গেলে এই আইডিয়াগুলোকে ব্যবহার করে তোমরা নিজেদের মতো করে লিখে নিতে পারো আমরা পরের প্রশ্নটা দেখব ডি হোয়াট ডিড হি ডু আফটার রিচিং দ্য সেল্টার অব দ্য ট্রি সে কি করেছিল সেই গাছের কাছে বা গাছের আশ্রয়ে যাওয়ার পর 
আমরা দেখেছিলাম মাঠে হেঁটে যেতে যেতে সে দূরে একটা পার্সিয়ান হুইল চলছিল তার পাশে একটা গাছ ছিল সে গাছের কাছে পৌঁছানোর পরে সে ঠিক কি করেছিল সেটা তোমাদের প্রশ্ন করছে দেখো ভার্বগুলো কিন্তু সব পাস্টে রয়েছে তাহলে সব উত্তর কিন্তু আমাদের পাস্টে লিখতে হবে মানে পাস্ট টেন্সে লিখতে হবে দেখো এই যে কোশ্চেন ডির উত্তর আফটার রিচিং দ্য সেল্টার অব দ্য ট্রি হি স্প্ল্যাশ দ্য কুল ওয়াটার ফ্রম দ্য পার্সিয়ান হুইল অন হিজ ডাস্টি ফিট অ্যান্ড দেন হি ওয়াশ হিজ হ্যান্ডস অ্যান্ড ফেস অ্যান্ড ড্রাঙ্ক হিজ ফিল আফটার রিচিং দ্য সেল্টার অব দ্য ট্রি মানে গাছের ছায়ায় যাওয়ার পর হি ফ্ল্যাশ দ্য কুল ওয়াটার ফ্রম দ্য পার্সিয়ান হুইল পার্সিয়ান হুইল থেকে সে ঠান্ডা জল নিয়ে তার ধুলো মাখা পায়ের ওপরে ছিটা দিচ্ছিল অ্যান্ড দেন হি ওয়াশ হিজ হ্যান্ডস তারপরে সে তার হাত পরিষ্কার করল অ্যান্ড ফেস তারপরে মুখ অ্যান্ড ড্রাঙ্ক হিজ ফিল তারপরে সে জল পান করল তার তৃষ্ণা নিবারণ করল আশা করি বোঝাতে পারলাম এইভাবে কিন্তু তোমাদের উত্তরগুলোকে লিখতে হবে এখান থেকে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাও আমি অবশ্যই সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করে দেব আপাতত এই পর্যন্তই খুব ভালো থাকো সুস্থ থাকো পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে